एक्सेस ऑफ बकलिंग कि बकलिंग की डायरेक्शन के अंदर जो है वो वहां पे जब एक रेडियस ऑफ कैरेशन आप कैलकुलेट करते हो उसकी जो वैल्यू उसको हम आर आई पी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं एंड देन वी हैव अ के एल ओवर आर होल सब्सक्रिप्ट वी हैव अ जीरो सो दिस दिस कैन बी कंसीडर एज अ कॉलम सिलेंडर इज फॉर बिल्ट अप मेंबर एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट और अगर आप उसको एज अ सिंगल सेक्शन कंसीडर कर रहे थे तो यहां पे के एल ओवर आर इन सब्सक्रिप्ट वी हैव अ जीरो और अगर के एल ओवर आर इन सब्सक्रिप्ट आप एन कंसीडर करते हो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ मॉडिफाइड सिलेंडर रेशियो of built up section as a whole as a community uske baad a jo hai wo separation ratio hai uske baad h jo hai wo distance between centroid of individual components particular particular uh, perpendicular to the member axis of buckling to ye hamare paas jo hai wo different distances consider hote hain so now modified stress ratio basically is depending on spacing of step layers ki jo step layers aapne do elements ke darmiyan provide kiye as a connector plate तो वहां पे जो आपके दो आई सेक्शन थे बेल्ट अप सेक्शन कोई भी मेंबर थे उनके दरमियान आपने स्टेपलेट प्रोवाइड की इफ बकलिंग इफ द बकलिंग मोड ऑफ अ बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर इन्वॉल्व रिलेटिव डिफॉर्मेशन कि जब आप एक कंप्रेशन मेंबर के अंदर एक बिल्ट अप सेक्शन के अंदर एक बकलिंग मोड डेवलप होता है तो वहां पर जो है वो हमारे पास शेयर फोर्सेज जो है वो डिफॉर्मेशन भी जनरेट होती है और शेयर फोर्सेज डेवलप होते हैं टू द कनेक्टर्स बिटवीन द इंडिविजुअल पार्ट The modified cylinder ratio is calculated as अगर आप connection के दरमियान shear develop होता है तो उस case के अंदर आप जो एक modified cylinder ratio को calculate करते हैं वो किस तरह से calculate करते हैं कि अगर हम cylinder type bolted connectors use कर रहे हैं तो हमारे पास K L over R जो modified है cylinder ratio वो हमारा bolted connection के लिए K L over R whole square subscript we have zero into spacing divided by individual radius of gyration इस सेक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं और अगर हम शेयर सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास के अगर हम वेल्डिंग कनेक्शन यूज करते हैं एंड एंड फॉर अ फुली टाइटन बोल्टेड कनेक्टर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द स्लिप क्रिटिकल जॉइंट्स हमारे पास जो है वो कंडीशन के एल ओवर आर इनटू एम उसके बाद हमारे पास के एल ओवर आर होल स्क्वायर इनटू के आई ए एंड ओ डिवाइड बाय आर आई तो इस फैक्टर से जो है हम ओवरऑल फॉर द वेल्डेड कनेक्टर्स जो है वो हम मॉडिफाइड सिलेंडर रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं अब के एल ओवर आर M should only be used if buckling occurs about such an axis such that the individual members elongate by different amounts. For example, for double T sections we have in figure 3.17. Okay, let's suppose we have a double T sections here. और यहाँ पे ये हमारे पास x-axis direction है, ये हमारे पास y-axis direction है. और अगर failure आपका जो है वो x-axis direction के अंदर develop होता है, तो हम क्या represent कराते हैं? कि if buckling occurs about x-axis, K L over R K L over R into M is not evaluated as both angles bend symmetrically without any shear between the two. कि अगर आपका failure यहाँ से appear होता है, buckling आपकी यहाँ से appear होती है, तो वहाँ पे कोई भी symmetry symmetry की वजह से यहाँ पे कोई भी जो है वो आपका stresses वगैरह जो है वो आ develop नहीं हो रही, यहाँ पे कोई shear stress develop नहीं हो रही basically. लेकिन अगर आपका failure जो है अगर आपका फेलियर जो हर बार इज द बकलिंग अकर्स अबाउट वाई एक्सिस अगर बकलिंग आपकी वाई एक्सिस के अंदर डेवलप होती है तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है और शेयर स्ट्रेस की वजह से एक मेंबर जो है वो कंपेरेटिव स्ट्रेसेस को फेस करता है और दूसरा मेंबर जो है वो एलोंगेशन को या टेन साइड स्ट्रेसेस को फेस करता है However, if buckling occurs about y-axis, one of the angle section is elongated, while the other is compressed, produce shearing between the two, and consequently K L over R. Into subscript M is required to be evaluated. कि जब हमारे पास दोनों stresses extreme level पे calculate करने की गुंजाइश है और दोनों shear develop हो रहा है तो उसके इसके अंदर हम modified stress ratio calculate करते हैं. At the end of built-up compression, members bearing on base plates or milled surfaces, all components in contact with one another shall be connected by rail having a length not less than the maximum width of the member. और अगर आप for example जब आप connection provide कर रहे हो ऐसा बिल्ट मेंबर्स के अंदर आप नेट बोर्ड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो आपका एक कनेक्शन है वो ओवरऑल विथ ऑफ द प्लेट जितना होना चाहिए ओवरऑल अगर आप बोल्टर वेल्डर कनेक्शन यूज कर रहे हो लेकिन अगर आप बोल्टर स्पेसिंग वगैरह यूज कर रहे हो नेट बोर्ड सिस्टम यूज कर रहे हो उस केस के अंदर जो लॉन्गिट्यूडल स्पेसिंग है नॉट मोर देन फोर टाइम्स डायमीटर अ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फाइव टाइम्स द मैक्सिमम विथ ऑफ द मेंबर कि जो स्पेसिंग है नेट बोर्ड सिस्टम के दरमियान वो आपकी वन पॉइंट फाइव टाइम्स द मैक्सिमम विथ ऑफ द मेंबर होनी चाहिए ताकि जो ज्वाइंट आप प्रोवाइड कर रहे हो कनेक्टर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अपनी एक प्रॉपरली जो है वो सेक्शन आपका स्ट्रॉगर डेवलप हो जाए और मेंबर जो है वो परफॉर्म कर सके अपना 
और यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो एंगल सेक्शंस थे अगर हम एक्सेस के अंदर कट करते हैं तो सिमेट्री की वजह से मेंबर जो है वो सिर्फ बकलिंग फेलियर होगी शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहे लेकिन अगर हम वाई एक्सिस के अंदर कट करते हैं मेंबर को या वाई एक्सिस के अंदर हम चेक करते हैं या बकलिंग जो है वो वाई एक्सिस के अंदर डेवलप हो रही है उस केस के अंदर जो है वो हम मोडिफाइड सेंडर्स रेशो कैलकुलेट करते हैं तो सेंडर्स रेशो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट बिटवीन द कनेक्टर्स कनेक्टर्स के दरमियान जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो एक सेंडर्स रेशो ओवरऑल जो डेवलप हो रहा है के ए divided by R I individual element correctness of gyration should not exceed 75% of the governing cylinder the ratio of the builder member के एक individual member का 70% 75% तक जो है वो value आपकी हम allow कर सकते हैं उससे ज़्यादा जो है वो exceed कर जाती है तो हम उसको allow नहीं करते हैं now correction for single angles okay, let's suppose जो plane trusses होते हैं जो bridges के ऊपर आप देख रहे होते हैं जो normally angle section से बने हुए होते हैं अब उन केस के अंदर जो सिंगल एंगल कंप्रेशन मेंबर्स होती हैं मे अंडर गो अ टॉर्जिनल बकलिंग जिनके अंदर जो है वो टॉर्जन डेवलप होती है टॉर्जन की वजह से बकल हो सकते हैं मेंबर एट लोअर्स लोअर देन द लोअर्स एट विच द बकलिंग में अकर अबाउट एक्स वाई और जेड एक्सिस के वो तीनों एक्सिस के अंदर हम चेक करते हैं कि आइदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर सिंगल एंगल सेक्शंस के अंदर जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं लोअर लोड के ऊपर जो है वो टॉर्जन को फेस करते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं मेंबर बजाय एक डायरेक्शन के अंदर बकल होने के इन ऑर्डर टू क्लोजली एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ इक्वल और अन इक्वल लेग्स कि हमारे पास जो एंगल सेक्शन है वो इक्वल लेग्स भी हो सकते हैं अन इक्वल लेग्स भी हो सकते हैं वहाँ पर जो हम क्लोजली एस्टिमेट करते हैं ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर उसके लिए जो हम सिलेंडर्स रेशो की वैल्यू कंसीडर करते हैं वो हम मॉडिफाइड सिलेंडर्स रेशो की कंसीडर करते हैं वैल्यूज सच एज के लेट सपोज व्हेन वी हैव अ कंडीशन हेयर के एल ओवर रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू एटी है तो हम सिलेंडर्स रेशो की जो वैल्यू निकालते हैं वो के एल ओवर आर इज इक्वल टू सेवेंटी टू प्लस पॉइंट सेवन फाइव एल ओवर आर एक्स अगर आपका एल ओवर आर एक्स का जो रेशो है वो मोर देन एटी आ जाता है तो आपका जो सेंस रेशो की जो वैल्यू है वो आप थर्टी टू प्लस वन पॉइंट टू फाइव इंटू एल ओवर आर एक्स लेस देन इक्वल टू टू हंड्रेड आप वैल्यू कंसिडर करते हैं सो नाउ वी हैव अ डिजाइन फ्लो चार्ट फॉर कंप्रेशन मेंबर्स कि जब हम कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन करते हैं आइर वो हमारे पास सिंगल एंगल सेक्शन के हैं डब्ल्यू सेक्शन के हैं टू एंगल सेक्शन लगे हुए हैं कोई भी मेंबर्स हैं तो हम जो फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं डिजाइन करने के लिए तो हम किस तरह से फॉलो करते हैं लेट सपोज वी हैव इनपुट्स हेयर वी हैव डेड लोड लाइव लोड लेंथ एंड एंड कंडीशंस ऑफ द मेंबर तो ये हमारे पास इनपुट्स हैं लाइव लोड आ गया डेड लोड आ गया ओवरऑल लेंथ मेंबर की आ गई उसके बाद हम सबसे पहले जो है वो अल्टीमेट फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज फॉर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के इफेक्टिव लेंथ फैक्टर हम निकालते हैं ऑल एक्सेस के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को के जो है वो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है वो हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट फैक्टर लोड निकालने के बाद देन वी अज्यूम अ सिलेंडर्स रेशो कि हम सिलेंडर्स रेशो की वैल्यू जो है या तो अज्यूम करते हैं या जो सेक्शन गिवन है उन सेक्शन के हिसाब से हम जो है वो मैनुअल से स्टील डिजाइन का जो मैनुअल अवेलेबल है वहां से हम वैल्यूज को चूज करते हैं सिलेंडर्स रेशो की वैल्यू अज्यूम करते हैं उसके बाद लेट सपोज वी हैव आर सिलेंडर्स रेशो की जो क्रिटिकल वैल्यू है वन हंड्रेड फिफ्टीन है फॉर सिंगल एंगल और चैनल सेक्शन के लिए आर इज इक्वल्स टू नाइन्टी फॉर डबल एंगल और डब्ल्यू सेक्शन के लिए आर इज इक्वल्स टू सेवेंटी फॉर बिल्टअप सेक्शन के लिए और आर इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव फॉर सेक्शन कंटिन्यूसली ब्रेज इन लेट ऑन डायरेक्शन तो जिस तरह का जो हमारा एक सेक्शन है जो कि आप कंप्रेशन मेंबर के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास वेरियस वैल्यूज हैं टेबल्स के अंदर गिवन या हम वो वैल्यूज टेबल से चूज करते हैं या कोई भी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं उसके बाद हम ओवरऑल कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं जो क्रिटिकल स्ट्रेस है या क्रिटिकल स्ट्रेंथ है मेंबर की वो हम नॉमिनल स्ट्रेस जो कंसिडर करते हैं उस हिसाब से हम जो है वो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे फाइव सी फ्रॉम द टेबल और बाय एम्प्लॉइंग द अप्रोप्रिएट फार्मूलाज डिपेंडिंग ऑन द अज्यूम सिलेंडर्स रेशो तो जो सिलेंडर्स रेशो आपने अज्यूम की है उस हिसाब से आप फाइव सी एफ सी आर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द अज्यूम सिलेंडर रेशो कि जो सेकेंड सेक्शन के अंदर जो आपने वैल्यू अज्यूम की थी सिलेंडर्स रेशो की वो तो यहाँ से हमारे पास अज्यूम वैल्यू आ गई उसके बाद हमने ओवरऑल क्रिटिकल स्ट्रेसेस निकाले क्रिटिकल स्ट्रेसेस निकालने के बाद हम जो अज्यूम सिलेंडर्स रेशो की बेस के ऊपर जो है वो हम रिक्वायर्ड
कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ये वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये हमारी वैरी भी कर सकती है अननोन एट दिस स्टेज एंड मे बी ऑन द कंजर्वेटिव और अनसेफ साइड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ये अनसेफ भी हो सकती है एक्चुअल वैल्यू से जो है वो वैरी भी कर सकती है अकॉर्डिंगली द सेलेक्टेड एरिया मे बी लिटिल ग्रेटर और लेसर देन द कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड एरिया उसके बाद हम सेलेक्टेड एरिया कैलकुलेट करते हैं सेलेक्टेड एरिया इज इक्वल्स टू जो अल्टीमेट नोट फैक्टर है डिवाइड बाय फाइव सी इंटू एफ सी आर जो कि हमने ये फैक्टर अज्यूम किया था यहाँ पे हम कैलकुलेट भी करते हैं फ्रॉम द टेबल और फार्मूलाज और हम इसको बेज ऑन सिलेंडर रेशो इस फैक्टर को हम अज्यूम भी कर सकते हैं तो हमने इस फैक्टर के साथ हमने लोड फैक्टर लोड को डिवाइड कर दिया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो ऑफ द सेक्शन आ गया देन वी सिलेक्ट अ ट्रायल सेक्शन फ्रॉम द मैनुअल यूज आइर द कॉलम सिलेक्शन टेबल्स और एडॉप द ट्रायल प्रोसीजर फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी सेटिस्फाइड कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि जो सिलेक्टेड एरिया है वो इक्वेलेंट है रिक्वायर्ड एरिया के या नहीं या कितना उससे वेरिएट कर रहा है पॉजिटिव साइड पे या जो है वो ज्यादा हो रहा है नेगेटिव साइड पे यानी कम आ रहा है द सेक्शन मस्ट है मिनिमम पॉसिबल वेट ओवरऑल डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपने कंपोनेंट डिस्कस किया या सिलेक्ट कर रहे हो जो आप एज ए कंप्रेशन मेंबर के लिए उसका ओवरऑल अपना वजन जो है वो कम से कम होना चाहिए कनेक्टेड लैक विथ फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शन बी मिनिमम की जो वैल्यू है सिलेक्टेड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कि हम जो बी मिनिमम का क्राइटेरिया है जो लैक विथ है बेसिकली वो हम चूज करते हैं बेस्ड ऑन थ्री कंडीशन नंबर वन इज थ्री पॉइंट टू फाइव इन टू डाया मीटर प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स देन वी हैव वी कैन चेक और वी कैन सिलेक्ट equals to 50 or more than 50 mm where d is the diameter of rivets may be assumed equal to 15 mm if not given and third condition is maximum depth of column section should generally be a uh, not exceeding 360 mm for w sections to humne uh, jo selection trial sections ki base pe jo choose kiye uske baad hum verify karte hain ki overall jo member ke andar hamare paas jo बी मिनिमम या लेग विट्स जो है वो कितनी आ रही है देन वी गो फॉर द कैलकुलेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द क्रिटिकल सिलेंडर रेशो उसके बाद हम क्रिटिकल सिलेंडर रेशो निकालने के लिए क्रिटिकल सिलेंडर रेशो की वैल्यू क्या होती है कि के एल ओवर आर अब के एल ओवर आर बेसिकली फॉर द फाइंड अनसपोर्टेड लेंथ इन इच डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल सर्विस रेशो निकालने के लिए हम अनसपोर्टेड लेंथ फाइंड आउट करते हैं एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन एंड इन जी डायरेक्शन देन वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ डायरेक्शन Rates of variation again in x, y, and z direction, or directly see their values from the properties or sections given in the tables or manual. Uh, then we'll go for the calculation of the critical slant ratios in x direction. K x l u x and supported length divided by r x. K y l u y over r y, and then we use k z l u z over r z rates of variation. R is the maximum value out of the our cylinder ratio के जो तीन values आपके पास आई हैं x direction, y direction और z direction के अंदर उनमें से हम जो है वो maximum value choose करते हैं then select the spacing of step blades denoted by a if used such that for example कि जब हम space spacing या step blades use कर रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान जो spacing है वो हमारी individual member का रेडियस ऑफ डायरेक्शन और स्पेसिंग से हिसाब से हम जो रेशो के कंपेरेटिवली हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं द सिलेक्टेड स्पेसिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड द स्टेप प्लेट शुड सेटिस्फाई द मॉडिफाइड सिलेंडर रेशो स्मॉलर ए मे बी सिलेक्टेड टू रिड्यूस द मॉडिफाइड सिलेंडर रेशो सिलेंडर रेशो जो है वो उसको हम मॉडिफाइड सिलेंडर रेशो को कम से कम करने के लिए जो है वो हम स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप प्लेट्स हम प्रोवाइड करते हैं हाई बट द नंबर ऑफ स्टेप प्लेट्स द मैक्सिमम जो है वो इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो हम यूज करते हैं वो दो होती है नंबर ऑफ स्टेप प्लेट्स की लेकिन जो है वो मैक्सिमम आप तीन तक भी जा सकते हैं उसके बाद हम मोडिफाइड जो है वो आर या सिलेंडर रेशो हम फाइंड आउट करते हैं के एल और आर सब्सक्रिप्ट वी हैव एम अबाउट द वीक एक्सेस जहाँ पे हमारे पास जो तीनों वैल्यू जो सिलेंडर रेशो की आई जो सेक्शन हमारा वीकेस्ट था वहाँ पे हम मोडिफाइड सिलेंडर रेशो कैलकुलेट करते हैं सिलेंडर रेशो मोडिफाइड फॉर द पोजिशन ऑफ प्लेट्स इन केस the buckling of the built up section about this excess procedure uh, pro produces shear between the elements then we check for the perform local stability check 
और लोकल स्टेबिलिटी के अंदर हम लेमडा फाइंड आउट करते हैं लेमडा बेसिकली इज बी टू टी रेशोज ओवरऑल ब्रेथ है और टू द थिकनेस रेशोज है फॉर डिफरेंट एंड अनस्टिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन एंड फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड लेमडा जो है वो आपका ओवरऑल क्रिटिकल जो लेमडा है उससे कम होना चाहिए अगर ये कम या बराबर होता है तो हम सेक्शन को जो है वो सेफ कंसिडर करते हैं लेमडा आर जो है वो हमें वैल्यूज गिवन है ट्वेल्व पॉइंट फाइव फॉर सिंगल सेक्शन एंड डबल डबल एंगल्स बेसिकली विद सेपरेटर्स फॉर ए थर्टी सिक्स स्टील लेमडा आर इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट नाइन फॉर अदर अनस्टिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए थर्टी सिक्स स्टील लेमडा आर इज इक्वल टू फोर्टी फोर स्टिफेंट एलिमेंट्स फॉर ए थर्टी तो उसके बाद जो है वो हम परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम सिलेंडर्स चेक मैक्सिमम सिलेंडर्स चेक करने के लिए जो है वो हमारे पास जो मैक्सिमम अलोएबल सिलेंडर्स रेशो गिवन है फॉर कंप्रेशन मेंबर्स वो 200 है कि सेक्शन जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यूज जो शो कर रहा है सिलेंडर्स रेशो की वो 200 या 200 से कम होनी चाहिए अगर है वैल्यूज तो हम उसको सेफ ट्रीट करते हैं अगर नहीं है तो हम या तो ट्रायल रेगर के हिसाब से सेक्शन को रिवाइज करते हैं अगर आप रिवाइज नहीं करते तो आर ग्रेटर देन टू हंड्रेड मे बी अलोड इन स्पेशल केसेज एज पर ए आई एस सी स्पेसिफिकेशन हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको अलो करते हैं स्पेशल कंडीशन के लिए लेकिन जो है हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू टू हंड्रेड आनी चाहिए देन हम सेक्शन की ओवरऑल इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि अल्टीमेट फैक्टर लोड लेस देन इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन बेसिकल इज फाइव सी पॉइंट एट एट सेवन जो है वो हमारे पास अंडर डी एम फैक्टर डिस्कस कराए पीछे एफ ई की वैल्यू में ओवरऑल जो है वो यूलर बकरिंग स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट करते हैं यूलर लास्टिक बकरिंग स्ट्रेस पाए स्क्वायर ई ओवर के एल आर होल स्क्वायर ग्रॉस एरिया एंड वी हैव अ कन्वर्जन फ्रॉम किलो न्यूट्रन टू न्यूट्रन उसके बाद जो एडिशनल जो फैक्टर हमने अप्लाई किया यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन फाइव दिस फैक्टर बेसिकली